Who is Assasi? Assasi is defined in section 2, subsection 5. Manasala, a person who is liable to pay tax or any other sum of money is payable under this act is called an Assasi. That is, Income Tax Act Pragaram, tax Uduguan, Badi de Ulavekti Anamal, Assasi in the Vilikin. Alangil, Yendangilum, Panam, E. Act Pragaram, Kuduguan and Dangil, Ade Hatanamal, Assasi in the Vilikin. In the Nakusha Parnakin, Section Two, Subsection Five. In a Manasala and Agarium, Assasi includes Ordinary Assasi, Deemed Assasi, and Assasi in default. Moon the Idi Lana, Assasi, Audrey Pitching. Matter the Idil Parayanagil, Moon the Tarathula, Assasile, Namakuda Kanova, Sadik. Onamatadana, ordinary Assasi. Arana, ordinary Assasi. Any person against whom some proceedings under this Act are going on. Income Tax Act to Pragaram, in the Gilum, legal proceedings, Uriveti Kidre, Nadakanangil, Avekti Namaku, ordinary Assasi, Vilika. Alangil, any person by whom some amount of tax, interest, fine or penalty is payable under this act. Income tax act of Ragaram, Yerangil Rivetti, tax side of which amount, Alangil interest, Alangil fine or penalty, it would go on and angle, Avekti Namaku, ordinary associate, Kanaka. A person entitled to claim refund when excess tax has been paid. Tell us how generally, sell a tax at a keyboard. Sirikim and I can tax Nakal Kudi amount of a key. Payal can do refund the gitum. I'm going to refund the kit to one right to la Avagas or Lavaki Namaku, ordinary associate in the Lika. A person who sustained a loss can carry forward such a loss if he files a return of loss becomes an associate. Perfectly, business in La Bona Stamondaga. Nastamondai Kenya, Adathana Nastam, Adathana Shateki, carry forward ya, a Langla Dathende, taxable in the Tilin the Korsigitum, Adathan concession gitum. Positive eight and other regarding another thing. Pladeham return chase the trangle in the Indian tax return five chase the trangle. Adeham and the Idino, a assassin and a lingle, ordinary assassin. Polnali real cana with legal proceedings with Vectic the Rakanaga, they have assassin. Or amount interest to fine or penalty, a rector of the assassin. Refund claim general capacity, right to Lavecti, assassin. Well, a loss and die share the carry forward and better than a lingle anyway. Return file is the assassin, ordinary assassin, you recover the deemed assassin. Sometimes a person is bound to pay tax in respect of the income of another person. What is the tax? Tax is the tax. The 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 tax Maturi Vecti Uda in the Tini, tax a requirement, Uda A in the Vectiki Badida, Anna, and he may be considered as an assassin on behalf of that person. A Sirikim at a candle Vectida on behalf, and Evecti at a candle, a lay at a given deemed assassin, Blika. This represented assassin is called deemed assassin. But they have where Vecti and a representative A in the Vecti, B Kivendi and the tax a reckoner, a little B and a deham representative. Agent I attacked you on the Nagiparia. Apollo de Hazo Likina Verana represented associate a lingle deemed associate. Then a Kurzu Kurachi are good in the Makaman Salaka under Noka. The executors or the legal heirs of the property of a deceased person who in return has passed on his property to the executor is treated as a deemed associate. Udarnam Kana Revecti Medicibui Avecti. Marriage of Paul, they will patra medivichit. And Dani, so to Kalkum, and the Sagala was to Kalkum, Udamastan, where all I keep, where all the very people in the Victim Merchibui, Adeha de Verla, a last of the club, Tabernal and Garingola, B and the Victor Vid, Edivich. But a B are an Aude, execute Ranalingil, legal hires, legal hires, Avashigle, Anganola, our aid, our aid, the category will be deemed. Associate category and every other American boy vector tax iron and a candle lingla tax in iron assessment iron and a legal hair lingle executives. I 
അതാണ് ദ എൽഡസ്റ്റ് സൺ ഓർ എനി അതർ ലീഗൽ ഹെയർ ഓഫ് എ ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനി ഒരാൾ മരിച്ചു പോയെന്ന് കരുതുക അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് വിൽപത്രം ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല നോർമലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൽഡസ്റ്റ് സൺ അതായത് മൂത്ത മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനന്തരാവകാശി അദ്ദേഹത്തെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും ഡീംഡ് അസോസി ആയിട്ട് കണക്കാക്കും കാരണം ആ മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇവരാണ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുക ഓക്കെ അടുത്താണ് ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് എ മൈനർ ലുണറ്റിക് ഓർ അൻ ഇഡിയറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഡീംഡ് അസസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മൈനർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലുണറ്റിക് ആയിട്ട വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡിയറ്റ് ഇവർക്കൊന്നും എന്തിനും ഏർപ്പെടാൻ പറ്റില്ല കോൺട്രാക്ടിന് ഏർപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്താവും പറ്റില്ല അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാർഡിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗാർഡിയൻ ആയിരിക്കും ആര് അസസി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്താണ് മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുയിസ് മൈനർ ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് മൈനർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യണം ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരായിരിക്കും മൈനർ ഓക്കെ അടുത്താണ് ദ ഏജന്റ് ഓഫ് എ നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ എൻ ആർ ഐ നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലല്ല താമസം അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിൽ ഒരു ഏജന്റ് കാണും ആ എൻ ആർ ഐ ആ വ്യക്തിക്ക് വിദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ വരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണും അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ റെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജന്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏജന്റ് ഇവിടെ ആരാ ഡീംഡ് അസസി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്ന് മരിച്ചു പോയ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഹയർ അടുത്തത് അത് വിൽപത്രം ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഹയറിന്റെ പേര് ഒരു വിൽപത്ര കൊണ്ടെന്ന് കരുതുക രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനന്തരാവകാശി വിൽപത്ര ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം മൂന്ന് ഒരു മൈനറെ സംബന്ധിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ ഗാഡിയൻ അതുപോലെ ലുണറ്റിക്കോ ഇഡിയറ്റോ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇവർക്കൊന്നും കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റില്ല സോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ആ ഗാർഡിയനെ നമുക്ക് ഡീവിഡ് അസസ് എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്താണ് ഏജന്റ് ഓഫ് എ നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ താമസമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ വരുമാനവും ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ എക്സ് അദ്ദേഹം ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ആണ് എൻ ആർ ഐ ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ പല വരുമാനങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ വരുമാനത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കണം അയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ആ ടാക്സ് അതിന് അസസ്മെന്റ് നടത്താൻ അയാൾക്ക് പറ്റില്ല അദ്ദേഹം നാട്ടിലില്ല അദ്ദേഹം വേറൊരു വ്യക്തി ഒരു ഏജന്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏജന്റ് ആരാ ഒരു ഡീംഡ് അസസി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതാണ് അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ആരായിരിക്കും അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് അൻ അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടി ടു ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് പേയിങ് ടാക്സ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കുക എന്ന ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടി നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തി ഫെയിലായ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളെ കരുതെന്ന് വിളിക്കാം അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അറിയാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഇനി മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണാം ആൻ എംപ്ലോയർ ഈസ് ഡീം ടു ബി ആൻ അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഇഫ് ഹി ഫെയിൽസ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ബൈ ഹിം ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ദ ടി ഡി എസ് എന്നൊരു ടൈം ഉണ്ട് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനെ അവർക്ക് ഒരു എംപ്ലോയർ അദ്ദേഹം കുറെ ജോലിക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ജോലിക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻകത്തിലുള്ള ടാക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ എൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എംപ്ലോയർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടി ഡി എസ് അതായത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അവർ സാലറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ
റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അസസ്മെന്റ് ഇയറിലായി അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ വാട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിട്ടേൺ നടത്തേണ്ടത് അസസ്മെന്റ് ഇയറിലാണ് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന വർഷം അസസ്മെന്റ് ഇയർ നമ്മൾ അതിന്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വർഷം ഓക്കെ ദ റിട്ടേൺസ് ആർ പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസേഴ്സ് ആ റിട്ടേണിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് അസസ്മെന്റ് ആ പ്രോസസ്സിംഗിന് പറയുന്ന പേരാണ് അസസ്മെന്റ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ അസസ്മെന്റ് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൻ ഈസ് കോൾഡ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ അതുപോലെ ഏത് വർഷമാണോ അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അസസ്മെന്റിനെ നടത്തുന്ന വർഷത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അത് നടത്തുന്ന ആരാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അസസ്മെന്റ് ആ അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന വർഷമാണ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഇനി എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യുക ഏത് വർഷത്തെ ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഇയറിനെ എന്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അസസ്മെന്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാണാം ദ കറന്റ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഈസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് നമ്മുടെ കറന്റ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ മീൻസ് ഫ്രം ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടു മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് നമ്മുടെ കറന്റ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അസസ്സി എന്ന ടൈം ആയിരുന്നു അസസ്സി എന്ന ടൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവനിലാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ടാക്സ് കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യത ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അസസ്സി വൺ ഹു ഈസ് ലൈബിൾ ടു പേ ടാക്സ് ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ കാണാം ഓർഡിനറി അസസ്സി ഡീംഡ് അസസ്സി അസസ്സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഓർഡിനറി അസസ്സിയെ നാല് രീതിയിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഓർഡിനറി അസസ്സി എന്ന് അതിനുശേഷം ഡീംഡ് അസസ്സിയെ കുറിച്ച് കാണാം അദ്ദേഹം ശരിക്കും വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിന്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ആർക്കൊക്കെ ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ആകാം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന ടൈം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ട വ്യക്തി പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നില്ല ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു എംപ്ലോയർ എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ആകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അസസ്മെന്റ് ഇയറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയനിലാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്ത